tell us what they're working the press conference after closing a game Bisons versus Helsinki Seagulls. Final score 85 uh, 70. Players here tonight uh, welcome Elsa Basabi, uh, Anto Nikkarin, coach is Mikko Arkas and Greg Gibson. Let's start from the visiting team. Uh, Nelson Basabi, uh, you know, four games right now behind versus, versus Bisons. Uh, all the games pretty much blowouts. You know, you, you took two of those at home with 20 or 30 points, and Bisons did the same. Do you see any difference in that? Is the home court advantage that important? Uh, I mean, I think home court advantage is always How did you see the crucial points? Uh, why is the score like it is today? Uh, what were the things you were lacking tonight? Uh, I just think uh, we need to compete a little better and uh, give credit to them. They were very well you know, coached. Uh, they executed properly and played well as a team. And I think we just made a, a few too many mistakes against a quality team on the road. And you know, usually on the road, you got to play near perfect basketball, pretty high efficiency basketball. And unfortunately, we just didn't get it uh, done today. But anyway, you secured your spot in playoffs. Uh, like uh, let's say a week or two, two, two from now. So, what are your thoughts when you're going to the playoffs? A few more games, uh, any any wishes uh, before playoffs? No, I don't wish for anything. No, I don't think coach does neither. Our plan is to uh, win our next games, finish out the regular season strong, and then whoever our playoff opponent is, attack them and try to take the series. Well, yeah, that's what we want to do. So, no, we're not wishing for anything. Well, go pass about two minutes, yeah. Is that a key to accept that key for Sabi? No, the best for the playoffs. Sitten koti on kuin Antoni Ikkarinen. Pelejä, pelejä, pelejä. Tota, Tänään taas yksi peli taakana, niin kun kysyin sama kysymys Vasapalle tuossa, niin, niin tota, kaikki neljä matsia niin, niin aika isolla, isolla erolla ratkeisi kotijoukkueen eduksi. Tota, Kommentit tämän päivän pelistä. Joo, tota noin, varmaan yksi syy siihen, että kaikki on iso ero ollut, että molemmat pelaa niin kuin, niin on niin kuin energiajoukkoja elää, elää raneista ja tälleen. Ja sitten aina se kumpi on saanut hengen päälle, on se, on se voittanut, että alusta asti kaikki pelit on lähtenyt ja niin kuin ei ollut hirveästi juoninkään pelin näissä. Ja tänään oli samalla lailla, että autettiin hyvin eikä missään vaiheessa päästetty, päästetty siitä, jos ei siihen ihan kantaa, että oli kyllä meidät ihan hyvä pelit. Niin kaksi matsia putkeen, vaikka minusta tulikin dunkku KTPltä, niin kaksi peliä putkeen. Voisi sanoa, että puolustus on pysynyt kyllä aika mahtavasti kasassa. Onko se tehty jotain muutoksia? Ei joo, että nyt puolustus, sitä on 66 peliä harjoiteltu, niin puolustuttaisiin, jos se ei olisi vähän huonompaa. Mutta tota, no, hyökkäys oli tänään ja KTP oli kuin yöllä päivä. Että me on kyllä pelattu koko kausi sillä, että ei ole mitään pitkiä jaksoja alkaa tukuvaa, että on huonosti. Että Huonoihin peleihin on kyllä vastattu yleensä hyvällä peliä. Se on ihan hyvä merkki, että hyvät jengit ei pelaa montaa peliä huonosti putkeen. Sitten sama kysymys kuin vasa niin playoffs lähestyy. Teillä on kaksi rukataan jäljellä. Joo. Täällä kauhean jokin vieraissa ja, ja lappua kotona. Pelaatte vielä käytännössä sijoista 2-5. Onko siinä jotain näkemyksiä vai onko vastaus samalla niin kuin vasa ei väliä, kun tulee tulevat vastaan? No ei, vielä ei voi. Tiedäkään, mitenkään hirveästi taktikoida tai mitään, enkä tiedä, onko se tarpeellistakaan, mutta siellä on, ei tiedä, ketkä sijoittuu sijoille 6 vai 8, eikä tiedä, ketkä sijoittuu sijoille 2-5, että koitetaan vain nyt varmistaa tämä kotietu ekalle kierrokselle ja sitten katsotaan, kun sieltä tulee vastaan, että ei me, me ei ole koko kauten välitetty, ketä vastaan me pelataan, että koitetaan voittaa kaikki, ketä sieltä tulee. Onko kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos Antto ja tuota, Jamie ja teillä on vissiin yksi reissu tässä välissä vielä. Päävalmentajat Mikko Larkas ja Greg Gibson. Mikko Larkas, yhdytkö Antto Nikkansi kommentteihin tuosta kaksi joukkuetta, mitkä pelaa valtavalla energialla ja se on ollut oikeastaan näissä peleissä se, se käänteetekö, mikä on kääntänyt sen ison eron sille kotijoukkueelle? No joo, totta kai. Ja tietysti teillä on valtava hyvä koti yleensä myös täällä, että tuota, varmasti antaa energiaa, vaikka väsyttäisikin tai ja mitä tahansa. Että, tota, ää, kyllä varmaan suuri syy löytyy siitä, että tota, selkäranka ei saisi katketa näin helposti kuin me ei katkesi tänään. Että se on niin kuin, anteeksi antamatonta. Ja, tota, niin kuin, 
me oltaisiin hyvin sanoa, että, että annettiin liikaa helppoa, tai tehtiin liikaa helppoa virheitä hyvää korkeasta vasta. Teillä on kuitenkin mahtava tilanne, jos katsotaan pelataan nopeasti ja kauden alkuun, joka oli todella hankala ja, ja sitten teitte erittäin järkevän liikkeen nopean vaihdoksen siihen, että otitte Justin Stonesin uudeksi jenkissä, joka itse asiassa tänään oli pois kokoonpanosta, pelasti kaikilla jenkillä, niin, niin tota, kuitenkin niin, vaikka tänään tuli turpaa, niin, niin täytyy olla varmasti nousien joukkueen ja rukijoukkueen aika tyytyväinen ja, ja päävalmentaja on tehnyt loistavaa työtä sen eteen, että teillä on playoff paikassa takataskussa, olette valmistettu kaikessa rauhassa ja, ja pääsitte iskemään jotain ennakkosuosikkia vastaan ekalla kierroksella. Joo, tietysti. Se, että pitää vaihtaa, niin tarkoittaa sitä, että on tehty jossain vaiheessa virhe. Että, tuota, tietysti se voi laittaa niin meikäläisen syyksi, että jouduttiin vaihtaa. Ja, tuota, tietysti annettiin siinä neljä peliä pois. Että mä, jos laskee sen, että, että oltaisiin alusta asti pysty pelaamaan meidän tasolla, että oppi rahoja maksettiin. Mä olen ensimmäistä vuotta täällä ja mulla ei ole mikään häpeä myöntää sitä. Mä tein alkuun virheitä. Ja me saatiin se käännettyä hyvällä, hyvällä työllä. Jätkä teki siinä hemmetin hyvin, hemmetin hyvin töitä ja usko, usko yhteiseen juttuun ja valmennus täyttelee iso kiinnosti jos siitä. Että en mä nyt ole niin millään tavalla, tai mä tiedän, sit varmaan kannattaa lopettaa, jos on liian tyytyväinen. Et, tota, tietysti harmittaa se, että ne niin kotia tosiaan tai ainakin kamppailu siitä karkas siihen alkuun. Ja tota, laskettiin jossain vaiheessa, että muutin kolme ja kymmenen. Sen jälkeen me ollaan nyt kymmenen ja neljätoista tai 14-10. Eli tota, kyllä tässä joukkueessa on paljon potentiaalia, ja, ja tota, niin kuin liikuttu oikeaan sen suuntaan oikeaan aikaan. Käännettiin vaikea, vaikea alku hyväksi kaudeksi, ja siitä täytyy olla ylpeä, mutta tota, tietysti matkaan tehtiin virheitä, ja ne täytyy pystyä korjaamaan. Sitten näin kotiokkapäivän tai Greg Gibson, uh, wise words from your, from your fellow coach there, Mikko Larkas, they just asked him, they had a tough start for the season. Uh, they made some wise moves after that. They've been in winning teams uh, since since the wise moves and uh, they're a playoff team, rookie team, uh, they can win anybody, anytime. Yeah, absolutely. You know, this is a team, uh, Basabi is one of the best bigs in the league. Uh, tonight he showed that, I thought he, he just plays with so much energy and plays so hard all the time. Uh, obviously Stones was missing tonight, is a big key to their, to their uh, play, their style. And, um, you know, they've got some, uh, with the Finns too as well, you know, some guys that didn't have that playoff experience. So. Yeah, I, you know, this thing's wide open come uh, 18th of April. I think it's it's any teams uh, to win. Yeah, it, it has to take you know way 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 back. Uh, I don't remember a situation like this that there are basically eight teams who can go until the end. Yeah, absolutely, a lot of parity. Uh, you know, anybody can beat anybody, and that's uh, that's that's great about this sport anyway. But in particular, with the parity of all the players in the league and the depth and everything, I think. Uh, You know, anybody's, anything is possible. Uh, Stones was out from them, and also was Jarvin, and uh, some sad news for Bison as well. Villa McAllen is out for the season. Yeah, that was a uh, tough one yesterday. Villa had a, had a bad day yesterday. It was really hard talking to him. You know, this is the time of year that he really uh, thrives for the postseason. He's a guy that, you know, in our two championship runs was a, a big time part of that. Um, you know, it's really, really sad, but Like we've had in other situations this season with Altman, with Lutinen, uh, it's just part of the game that uh, you know you hate, but you know, we have to move on. And uh, now it's uh, it just means uh, you know Jallo, it means uh, Beckonen. They're going to get more responsibility now, and it's just time for them to step up and and fill in, uh, you know, for for the missing guys that we have. How do you see the last games? You got two regular season games. Uh... In Cordes Liga, uh, you got a couple of uh, games as well in VTB, but in Cordes Liga you play uh, Gauhoki away, uh, next Wednesday at the Lapo at home. It's not everything that is uh, in your own hands concerning that which position you will start the playoffs. Uh, it might be actually a really big game uh, next Wednesday in Gauhoki. Well, it could be, yeah. I think they're, you know, we're looking at it as we're, we're all in right now. You know, we, we need to win these last two Cordes Liga games. Uh, You know, anything's possible still. Uh, obviously, we'll know a lot after tomorrow's games on the league, around the league. But, uh, you know, the main, the main thing for me right now is, number one, I, I hope we can be healthy. Uh, you know, we can't afford, like any other team, I hope every other team's healthy too. And then, uh, number two, we just want to be consistent right now. We want to start to get some things, get Pierre caught up with some things, get him comfortable. Uh, you know, maybe Johnson will... Uh, 
We'll play tomorrow. I play Sunday. We leave tomorrow for Russia. He'll play on Sunday, so that's great news for us. And uh, Ian Hummer, uh, it's it's a great possibility of him returning next week. So uh, with with our imports, it'll be good to give you know maybe a different look. Uh, we may look at that throughout the playoffs too as well. Uh, seeing that we're short to make sure that our Americans are really fresh. That's good news. Um, any questions? Great. If not, uh, Kielix, uh, thank you, and all the best uh, for both teams. Uh, Kielix. Looking forward for the playoffs.